Mirë, do t'vjojmë të flasim bi situatën e përgjithshme në Balkan, bjetë që po ndodhë në Serbi në këto momente, por gjithashtu edhe lemeve pozitive përsa i përket Kosovës. Kam krenësin që të bashkëvisedoj me zonjën Sonja Biserko, kretare Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njëriut në Serbi. Zonjën Biserko, mirë mbroma, falimderit që jemi ne. Falem derit për ftesën, mirë mbrëma të gjithëve. Zonë Bisergo, para prakisht, për para se të diskutoj me ju në fakt shumë qështje të rëndësishme të zhvillimeve të kove të fundi, doja të pyesja në bi situatën në këto momente që flasim në Serbi. Zjedhjet e kontestuara, protestat e studentve, protestat e opozitës, reagimet e her pasheshme të ndërkomtarve, ndryshe nga që kemi parë më herët, me tone dhe i dikut të ashpra, ndaj qeverisjes për gjithashtu edhe presidentit Aleksandr Vucic. Këto zgjedje të regojnë në rënjën e mëtejshme të standarteve demokratike dhe Vucic është vetë imponuar si personi që kontrolon gjithë shka. A i ishte i përgatitur për zgjedjet, pas i ka kontrol të plot në bimediat, institucionet e siguris dhe gjithë institucionet e tjera. Zgjedjet u kritikua nga shumë organizate jo qeveritare dhe nga faktori ndërkomtarë, Mendoj se shumë vënde antarit të bëhez, dhe shtetit e bashkuara, ka reaguar në mënyrë shgënjyese ndaj këtyre zgjedjeve, ndaj këti procesi elektoral. Me këto zgjedje, Serbia nuk mund të jetë një vend kandidat për të antarësuar në bëhez. Proceset e tila mbajen prej disa vitesh në Serbi dhe kemi të bëjmë me një regres edhe për faktin se ndërkomtarët e kanë toleruar Vucic dhe kanë dështuar në shkoputin e ti nga influenca rusa. Gjithashtu, sa i takon Kosovës, Serbia nuk ka respektuar marveshjet e vitit 2013, dhe Vucic ka të reguar se është i vetë një person që mund të qeverisë Serbinë. As kush më parë nuk ka rritur të vërë regullë në proceset elektorale që që hapë rrugën u hapë rrugë shumë incidenteve të tjera që mund të verifikojnë gjatë procesi elektoralë pa haruar këtu votuësit e tjerë që erdhën nga vëndet të tjera, si nga Bosnjë e Cegovina dhe votuan për Beogradin. Në zgjedit për Beogradin, opozita mori një numër të konsideruashën votash, Ajo ndoshta nuk ishte pranë fitores, por rezultati isa ishte pozitiv. Dhe 
Negjitatë është vut dhe zjedit në Beograd do të përsëriten. Vucic e bëngë të sepse nuk ka zjedit jetër, sepse është i detyruar. Qartë, ndaj a i do të ndërmarë këtë hapë, por në anën tjetër, kemi Gjermanin që ka kritikuar procesin zgjëdhor, dhe kemi edhe Komision një qëndrori të zgjëdhjeve që do të dalin me një përfundim. Në basë të këti raporti do të konsiderohet nëse protesta do të vazhdojnë por së njëmi i ti është që të parëndaloj protestat e reja në të ardhmen. Ky pra është një moment shumë i rëndësishëm për të sëqaruar paregullësit në zgjedje të cilat mund të përsëriten pare gullësi që mund të përsërite në 2026 apo në qarë do viti tjetër kër mund të kemi zjedje. Po, besoj se vucic nuk do të kërkoj zjedje të reja dheri atëherë. Yes, please, yes, please. Po, zonja Bisergo, Pavarësisht pozitës të disfavorshme që ka në momentin që flasim presidenti Vucic Serbia në tërsi me ndërkomtarët, por gjithashtu edhe pikpyetjeve që ngrien për integrimin e vendit në bashkimin e Europian, duket se në Serbi vazhdojnë që të ndodhin gjarjet të pazakonta dhe madje të kritikueshme nga ana e ndërkomtarëve. Së fundmi, kemi pasur rastin e politikanit Sandurovic, i cili është arestuar, është marë lethemi në kushtë aspak normale dhe është kishtë rajtuar. Ke një koment në lidhje me rastin e politikanit Sandulovic, i cili duket se gjithë shka i ka ndodhur, pjenë si pasoj e nderimit që i ka bërë varezave të jasharve në Kosovë. Êshtë që që është e shumë e rëndë dhe deri diku e pa qartë, por të gjitha institucionet, prokuroria dhe policia kanë tërguar paftësin e tyre dhe mund të themë se gjithë shka ndodhi sepse a i vendosi lule në varin e asharve dhe sepse kërkoj falje në emër të serbëve. Kjo ishte arsyeja. Mendoj se informacion i parë që kemi marë nga kjo në gjarje, është se institucionet në Serbi nuk funksionojnë në interes të rendit dhe ligjit. Po, zonja Bisergo, jo vetëm kaq, sot që nojnë 6 vjetë nga vrasja e politikanit Oliver Ivanovic, a është ushtruar presionin e vojshëm për autoritetet serbe për të zbardhur këtë një gjarje? Për fatë të keqë kemi dy procese, një në Prishtin dhe në Beograd. Në Prishtin po trajtojë të rastje atyre që kanë asistuar në vrasje. Dërsa në anën tjetër kemi disa njërës të Veselinovic të cilët u shdu këm papritur. Sepse ishte a i njëriu që organizon të gjithë shka në verit të Kosovës. Sepse ishte a i njëriu që organizon të gjithë shka në verit të Kosovës. 
ndërsa në Serbi nuk ka të dhënë ambi ato që po ndodhë me jetimet, me procesin dhe nuk kemi asë një informacion nda i jam e shqecuar se kjo të shështje nuk do të shqyrtojt si duhet ka një protest sot në Beograd dhe në Mitrovic lidur me këtë krim por është ditë shka që është njoftuar këto ditë po kjo përza i përket Oliver Ivanovic i cili edhe sot në basë gjeshet vitesh duket se nuk janë gjetur autorët edhe nuk është bardhur e gjithë në gjarja, si që thate dhe ju, ka autoritetet në Kosovë, por gjithashtu edhe autoritetet në Serbi. Po ndoja që të pyës ja pak edhe në lidhje me procesin e dialogut. Në kushtet kur Serbia ka, le themi, disa herë të reqen e vëmëndjes nga ana e ndërkomtarve, pse jo edhe ashpërsimin e toneve, ka lajmet mira nga ana e Kosovës me pranimin e Serbis që me targat e saj të lëviz në gjithë teritorin. Ndërkohë që kemi edhe liberalizimin e vizave nga një anari. Spanja ndërkohë një pasaportë me gjithës e se ka njohër e ndë si shtetë. Ta shmë, mund themi se të dyja shtetët janë në pozita të ndryshme nga 2023 i përsa i përket procesit të dialogut ka ndryshuar, diqka për mirë në gjykimin të ndë? Me ndoj se në gjarja në Banjsk për shënoj një ndryshim të madhë në bisedime dhe gjithashtu heqa e vizave është diçka shumë e rëndësishme për Kosovën që gjithë se si e rëndi shumë vonë. Gjerë e Banskës të roqë i vëmëndin e ndërkomtarve, pasi ata e kuptuan se Beogradi në gjithë destabilitetin në rajonë ata kanë rritur pra njën e trupave në veri të Kosovës pra ka një loj para përgatitje për të vepruar nëse Serbia ndërmer provokimet të njashme ndoshta mund të vine dhe mendimën e Rusis por këfori dhe njësit e ti ishin në DNI të asaj që pëndolte dhe informuan policinë e Kosovës ndaj Serbia pas kësa në gjarje dhe pas gjedhjeve nuk është më në bisedime në pozitet që ka qënë por ka humbur të rënë ndaj këto dy në gjarje reflektuan dhunën e ashpër qoftë verbale qoftë fizike si dhe në zorë në dritë që ndrimin, qasjen e rejtë ndërkom bëtarve kundrejt sërbis. Vucish do të vazhdoj të veproj si pas stilit të ti, do shta në mënyrë pak më të moderuar, do shta edhe të ndikuar nga Rusia, por që gjithësësi Rusia nuk mund të veproj në Serbi, 
pa provimin ton. Nuk jam e sigurt, nëse kjo qeveri do të mund të jap, do të mund të ofroj zgjidje për këto probleme. Lufta në vitet të ndjet u njës nga regjimi Loševicit dhe në Serbi qështja nacionaliste vazhdojnë të jetë shumë ndjeshme. Nda i mendoj se shumë njërës në Serbi në qoftë në botën akademike në atë të kishës apo në shërbimet e sigurisë janë në nurdrët e vucic dhe shpresojnë që konteksti ndërkomtar i cili po ndryshon për fatë kejq mund të isjel për fitime Serbis Po, Zërën Bishar, ju e të këtë pak më parë ndikimin e Rusisë që ka në Balkani për endimor sigurisht në përmjetë Serbisë, po sa shqitsues është kënë ndikim i Rusisë, por gjithashtu edhe aktivizimi i të ashtu quaj të rësë bota serbe në Bosnje, por gjithashtu edhe në Malë të Zi. A jemi përbalë kërcenimit vërtet Balkani për endimor në tërsi janë marë masat e duora, cilat janë masat që në gjukimin të nduen dërmarë në lidhje me këto zhvillimet fundit? Qeveria serbe, dhe qeveria serbe me mbështetjen e Rusis e synon këtë gjë është në interesin e serbiz që të rua integritetin e saj dhe të parandaloj që Kosovët të bëhet një antare o këbës. Rusia i inkurajon në ta të mendojnë se mund të rinjallin në një farë mënyre të kaluarën. Pra ndaj dhe kanë ndikim, Beogradi kanë ndikim në Republikën Serbe të Bosnjës dhe kërkon të rrisë ndikimi në Malë të Zi dhe në Veri të Kosovës. Këto janë gjëra që duen parandaluar sidomos në Bosnja e Recegovin, ku në javët e fundit Milora Dodi ka shprerur synimin e ti për sovranitetin në Republikës Sërbska. Amerika ka përsëritur disa herë se duhet i qëndroj se dodik duhet të një sovranitetin e Bosnjës në tërsi. Nuk besoj se ata du të lejojnë të ndodhë diçka e til, asë në Bosnjë, asë në Kosovë, dhe le të shpeson që zgjedit e arshme në Amerikë nuk do të ndryshojnë qëndrimin e shteteve të bashkuara. Pasi disa njerës që janë të afët me ish presidentin Trump kanë qenë kunder, kanë kritikuar në media ndërhyrin e NATO-s në Kosovë dhe ajo që dua të them është se qeveria e re që do të formohet brenda pak fjavësh shpreson në një ndryshim të qëndrimeve të shteteve të bashkuara dhe të disa vendeve të bëhes dhe kjo shumë shqetsuese 
to this problem both in Kosovo and in Bosnia. Unfortunately, the local leaders are not Perfect, all, okay. uh, willing to sort of cooperate. Leader uh, of the local, not in Bosnia, not in Verita Kosovo. Por sidomos sa ta në Serbi, nuk kanë vullnet për të bashkëpunuar dhe për të ndjekur një perspektiv të vërtet evropiane. Dhe e misërë, gotë të alenderoj shumë për këtë bashkëpisedim, për opinionet tua e atë vyra. Të urojmë brëmje të qetë. Thank you.